বন্ধুরা নিউট্রিশন চ্যাপ্টারের লাস্ট পার্টে আমরা মানুষের খাদ্য পরিপাক সম্পর্কে জানব মানুষের খাদ্য পরিপাকের এই অংশটুকু থেকে তোমাদের একটি কোশ্চেন থাকে প্রায়ই দেখা যায় পরীক্ষাগুলিতে সরাসরি আমরা চলে যাব মানুষের খাদ্য পরিপাক সম্পর্কে আলোচনায় আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি তখন সবার আগে কি খাবার আমরা মুখ বিবরে ভরি সো সবার আগে আমরা পড়ব মুখ বিবর মুখ বিবরে কি হয় শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় ভালোভাবে মনে রাখো শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় খাবারটা আমরা যখনই মুখে ভরলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা কি করি চরবণ শুরু করি চরবণের সময় লালা গ্রন্থি হতে লালা রস নিঃসৃত হয় জাস্ট বাদিকে আমি সংক্ষেপে তোমাদের বলে দিয়েছি দেখো শর্করা জাতীয় খাদ্য মুখ বিবরে ঢুকলো তারপরে চরবণ লালা রস নিঃসৃত হচ্ছে প্রথমে কি হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাবারের মধ্যে টায়ালিন নিঃসৃত হচ্ছে টায়ালিন নিঃসৃত হয়ে সেই খাবারটা মলটোজে পরিণত হচ্ছে এবং সেই মলটোজের উপরে আবার মলটেজ পড়ছে এবং শেষে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হচ্ছে বাকি এই অংশটুকু তো আমাকে সেই কথাগুলোই লেখা রয়েছে শুধু তিনজোড়া লালা গ্রন্থি প্যারোটিড সাব ম্যান্ডিবিউলার আর সাব লিঙ্গুয়াল এগুলো কোথায় থাকে সেগুলো নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন আসে প্যারোটিড হচ্ছে কানের দুপাশে সাব ম্যান্ডিবিউলার হচ্ছে চোয়ালের দুপাশে আর সাব লিঙ্গুয়াল জিভার নিচে ওকে এই পুরো প্রসেসটা এখানে লেখা রয়েছে শর্করা জাতীয় খাদ্য মুখে পরিপাক হয় ওকে মনে রাখতে হবে এই টায়ালিনের ক্রিয়া মুখ বিবরে শুরু হলেও পাকস্থলিতে গিয়ে শেষ হয় এরপরেই আমরা পাকস্থলির পরিপাকটা জানব এবার পাকস্থলিতে ওই অর্ধপাচিত খাবার চলে গেল গিলে নিলাম আমরা জল দিয়ে ওকে মনে রাখতে হবে পাকস্থলিতে প্রোটিন এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার পরিপাক হয় মুখ বিবরে কী জানলাম শুধু শর্করা জাতীয় খাবার পাকস্থলিতে এসে প্রোটিন এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার পরিপাক হয় অর্ধবাচিত খাবারটা এলো পাকস্থলিতে পাকস্থলিতে আসার পর পাকরস নিঃসৃত হবে সেই পাকরসকে ভালোভাবে লক্ষ্য করো যে পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড বা পাকগ্রন্থি থাকে সেই পাকগ্রন্থি দুই প্রকার অক্সেন্টিক আর একটা হচ্ছে পেপটিক অক্সেন্টিক থেকে এই সেল নিঃসৃত হয় আর পেপটিক থেকে পেপসিন নিঃসৃত হয় ওকে সো পাকরস পেপসিন নিঃসৃত হলো এটা প্রোটিনকে ভঙ্গ করছে এবং লাইপেজ কী হলো ফ্যাটকে ভাঙলো ওকে তো সবার আগে যখন খাবারটা পাকস্থলিতে গেল তখন সেখানে এই সেল নিঃসৃত হয় সেই খাবারের মধ্য থেকে জীবাণুকে নাশ করে দেন পেপসিন নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনকে ভাঙছে এবং লাইপেজ হচ্ছে ফ্যাটকে ভাঙছে ওকে এইটুকু দেন এই পুরো খাবার পাচিত খাদ্যটা এবার ক্ষুদ্রান্তে যাবে ক্ষুদ্রান্তে সকল ধরনের খাবার পরিপাক হয় মানে শর্করা প্রোটিন ফ্যাট সব ধরনের খাবার ক্ষুদ্রান্তের কোথায় হয় ডিওডিনাম ইনিয়াম আর জেজুনাম এই তিনটে অংশ যে থাকে ক্ষুদ্রান্তে ঠিক আছে তার ডিওডিনাম অংশে ওকে এবার পিত্তরস নিঃসৃত হলো সে পিত্তরসে বেসিক্যালি পরিপাকের কোনো ভূমিকা নেই তবে পিত্ত লবণ ফ্যাট শোষণে সহায়তা করে আর যকৃত হতে নিঃসৃত হয় হচ্ছে এই পিত্তরস ওকে তো বন্ধুরা অগ্নাশয় এবং আন্তরিক রসে যে সমস্ত উৎসেচকগুলি থাকে সেগুলির কাজ কি সেটা আমরা দেখে নিই কেন বলেছি এখানে এসে সমস্ত ধরনের খাবার শর্করা জাতীয় প্রোটিন জাতীয় ফ্যাট জাতীয় সব ধরনের খাবার ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক হয় তো অগ্নাশয় রসের অ্যামাইলেস যে উৎসেচক থাকে সেই স্বেচ্ছার জাতীয় খাদ্যকে মল্টোজে পরিণত করে মল্টেজ কি করে ওই মল্টোজকে গ্লুকোজে রূপান্তর করে শুক্রেজ চিনি গুড় এই জাতীয় খাদ্যকে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজে সরি মল্টোজে পরিণত করে বা গ্লুকোজে পরিণত করে ল্যাকটোজ কি করে ল্যাকটেজ ল্যাকটোজকে গ্যালাকটোজে পরিণত করে ট্রিপসিন প্রোটিন জাতীয় খাবারকে পেপটাইডে রূপান্তর করে ইরিপসিন পেপটাইড ক্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তর করে লাইপেজ ফ্যাটকে ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তর করে 
ওকে তাহলে এই গেল আমার মুখবিবর পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্তে খাদ্যের পরিপাক কীভাবে হয় সেই সম্পর্কে তাহলে প্রোটিন ভঙ্গ আমরা পেলাম পেপসিন রেনিন ট্রিপসিন ইরিপসিন শর্করা ভঙ্গ কুৎসেচক পেলাম টায়ালিন হ্যামাইলেজ মল্টোজ এবং শুক্রোজ এছাড়া ল্যাকটোজ আর ফ্যাট ভঙ্গ পেলাম হচ্ছে লাইপেজ এইভাবে তোমাদের প্রশ্নগুলো থাকবে এখানে কোনটি ফ্যাট ভঙ্গ কোনটি কোন খাবারকে কিসে রূপান্তর করে এই নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে এই গেল আমাদের পুরো নিউট্রিশন চ্যাপ্টার বন্ধুরা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করো যাতে আমি আমার ভিডিওগুলোকে আরও ইম্প্রুভ করতে পারি থ্যাংক ইউ স্টে ফর দ্য নেক্সট ভিডিও